Takk for det, president. Hovedreglene i norsk arbeidsliv skal være hele og faste stillinger, og vi er alle enige om at ufrivillig deltid i enda større grad må reduseres. Høyre går likevel imot regjeringens forslag i denne saken, fordi den er upraktisk, det er byråkratisk, og det er ikke rett medisin mot ufrivillig deltid. Lovendringen innebærer omfattende krav til dokumentasjon og drøfting for hver enkelt ansettelse, noe som vil skape mer arbeid på ulike arbeidsplasser i Norge. Og president, jeg tror ikke vi trenger flere tidstyver i norsk arbeidsliv. I en ideell verden skulle kanskje alle stillinger vært faste og 100 prosent, men slik er det ikke. Behovene varierer til enhver tid, og det er også mange arbeidstakere som av ulike grunner ønsker å jobbe deltid. Det kan være studenter, det kan være foreldre som vil ha mer tid hjemme, eller det er folk med spisskompetanse som vil teste ut flere arbeidsplasser. Og president, det er grunn til å advare mot rigide lovbestemmelser om heltid og nye strenge krav, da dette kan bidra til at stillinger som ellers ville vært lyst ut, ikke blir det. Arbeidsgiver kan heller finne det mer fornuftig å klare seg med de han har på jobb, og i så fall risikerer disse et høyere arbeidspress. President, de fleste arbeidsgivere, både i offentlig og privat sektor, de etterstreber fulltid så lenge det er mulig, for det er uansett til fordel for alle parter. Ingen arbeidsgiver ønsker jo et høyere gjennomtrekk med deltidsstillinger, dersom man kan unngå det. Hovedtariffavtalen i kommunal sektor oppstiller også allerede et krav om heltid, og at alle unntak skal drøftes med de tillitsvalgte, med mindre det er åpenbart unødvendig. Og flere har i høringsrunden trukket frem at det er uklart hva som skal gjelde for bedrifter som ikke har tillitsvalgte. Og dem er det ganske mange av rundt omkring i Norge, der bedriftene stort sett bare har noen få ansatte. Og i helsesektoren så vil en dokumentasjons- og drøftningsplikt ved hver ansettelse være veldig ressurskrevende, siden rekrutteringen skjer fortløpende og er spredt mellom flere ledere og avdelinger. President, jeg antar at det er en grunn til at Helse Midt-Norge, Helse Nord, Helse Sør-Øst og Helse Vest alle er kritiske til det regjeringen nå foreslår. For det finnes andre måter å få bukt med ufrivillig deltid på, fremfor å pålegge alle rigide regler som gjør enhver form for drift vanskeligere. Regjeringen Solberg gjennomførte flere prosjekter og holdningsskapende tiltak mot ufrivillig deltid, særlig da i helse- og omsorgssektoren. Et eksempel på dette, det er erklæringen om det store heltidsvalget. Og president, dette var et stykke juridisk bindende dokument som forpliktet kommunesektoren, fagforbundet, Norsk Sykepleieforbund, Delta og Følgesorganisasjonen til å jobbe for å utvikle en heltidskultur i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Det ble også gjennomført et arbeid som så på nye måter å organisere turnus på, og departementet skriver selv i proposisjonen at dette hadde hatt effekt. I august 2021 så tok daværende helseminister Bent Høie til ordet for å instruere helseregionene til å gjøre flere deltidsstillinger til heltidsstillinger. I tillegg så ble det varslet et utvalg som skulle komme med nye løsninger for heltidskultur i helsetjenestene. Men på grunn av regjeringsskiftet kort tid etterpå så har dette arbeidet ikke blitt ferdigstilt. Og dette er grunnen til at Høyre i dag fremmer to forslag rundt dette her, slik at regjeringen kan få muligheten til å fortsette arbeidet som ble påbegynt. Dessverre så velger jo regjeringspartiene en helt annen tilnærming som føyer seg i rekken av mange andre grep regjeringen gjør for at arbeidslivet blir mye mindre fleksibelt. President, jeg tar med dette opp Høyres forslag.